Komşu Yunanistan. Evet. Komşu diyoruz ama işte e, türlü türlü şey görüyoruz son günlerde. Halbuki Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde Miçotakis ne kadar da güzel konuşmuştu. Anlaşabiliriz demişti, diyalog kurabiliriz, Türkçe mesaj paylaşmıştı. E şimdi bu nedir? Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri İHA'ları zaten bildiğimiz aslında evet. resmen göz önüne koydular. Bir sevkiyat var. Diğer müttefikimizin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin. Zaten e, çelişkiler zinciri evet. burada başlıyor. Şimdi gerçi Miço Takis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında e, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da Hı -hı. istikrarsızlaştırıcı bir ülke olarak aynı zamanda anıyordu. Tabii. Bu da var. Bunun da altını çizelim. Şimdi e, Yunanistan e, şöyle bir tehlikeli oyun içerisinde. Yunanistan burada bir taşeron. Yani Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan üzerinden aslında bize mesaj veriyor. Çünkü 1821'den itibaren hı hı. ki ben bunu yeni Yunanistan diyorum. Önce Osmanlı Devleti'ne sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı hep batı lehine bir yayılma stratejisi izledi. Hatta İngiltere eski başbakanlarından Lloyd George iyi hatırlarız Kurtuluş Savaşı'ndan. Tabii. Bir navigasyon devleti olarak aynı zamanda Yunanistan'ı ifade ediyor. Bugün de bir garnizon devletine dönüşmüş durumda. Şimdi adalarla ilgili konuşu. Adalar... Ee, Doğu Ege Adaları dediğimiz, işte bu Midilli, Sakız, Sistan böyle devam ediyor. Hı hı. Altta da Rodos ve çevresi 12 ada var. Evet. Yani i̇ki ayrı kategoride. Bu iki ayrı, biz tabii bu adaları e, aslında Balkan Savaşı sırasında kaybettik ama e, Lozan Antlaşması'yla Doğu Ege Adaları'nın statüsü ortaya kondu. Yani nedir? E, bunlar e, askersizleşmiş hı hı. statüsü, gayri askeri olan adalar. E, diğeri de e, 1947'de Paris Ant Barış Antlaşması'yla İtalyanlardan Yunanistan'a geçerken bu anlamda yine e, gayri askeri statüde olan adalar. Yani şu, bu adalar gayri askeri statüde olmak koşuluyla Yunanistan'a verilmiştir. Bu koşullu egemenliktir. Şimdi latincesiyle bunun bir yorumu var. Rebus sixtantibus. Yani şu demek rebus sixtantibus. Biz bunu Montreux'da kullandık. Evet. Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nde biliyorsunuz gayri askeri statü vardı. Hı hı. Ama dedik ki İtalyan yayılmacılığı var. Hı. İngilizlerle Sovyetleri ikna ettik. Montreux'da ki evet. Türk dış politikasının en büyük başarılarından biridir. Şimdi burada tersine bir işleyiş söz konusu. O da şu. Biz bu adaları gayri askeri statüde gerek 23 işte Lozan gerek 47 Paris Barış Antlaşması var ama bu adaları sadece bizim Ege sahillerimiz olarak düşünmeyin. Anadolu'nun içlerine vuracak kapasitede bir silahlanma potansiyeli var. Bu son derece ki NATO üyesi ABD'nin, NATO üyesi Yunanistan'ın, NATO üyesi Türkiye'ye karşı silahlandırması Uluslararası İşler Bölümü 1. sınıf öğrencisinin açıkçası yanıtlayamayacağı. Ya da bunu yazsa evet. dersten çakacağı bir durum. Tabii. Çünkü iki müttefik, üçüncü müttefike karşı silahlanıyor. Çok garip bir denklem. Burada denklem şu, bu adaların statüsü artık tartışmaya açılmıştır. Hmm. Türkiye'nin meşru müdafaa hakları vardır. Çok net söyleyeyim. Yani nedir? Bu adaları diplomatik anlamda bir şekilde tekrar masaya getirmek durumunun söz konusu olabilir. Bu birincisi. ikincisi adalardan bize yönelik, yani biz... Biraz e, yani denizcileşen bir milletiz diyorum ama tabii 1071'de Malazgirt, 1081'de Çaka Bey deniz kuvvetlerini kurdu. Doğru. Tabii. Ama biz herhangi bir ilimizden bahsetsek Yunanistan'a verilir mi diye ayağa kalkarız değil mi? Tabii. Ama, ama adalar Karasula... söz konusu olunca. Şimdi orada şimdi karasuları dediğimiz zaman yani ya da işte hava sahası dediğimizde, kıta sahalığı dediğimizde bunlar sanki soyut bir takım kavramlar gibi geliyor. Halbuki bu anlamda bakıldığında yani maazallah yani Midilli'den, Sakız'dan, Sisam'dan ve diğer adalardan İl adı belirtmiyorum sevkülasyon olmasın, olmasın diye ama Anadolu'nun içlerine çok daha içlerine vurabilecek kapasitede Tabii. hüze ya da buna benzer. Ya burnumuzun dibinde Tabii. bu adalar. Ya sen Meis adası. Değil. Ki Meis zaten <gülüyor> oradan biliyorsunuz oradan yola çıkarak kendilerine bir deniz yetki alanı e, çizdiler. Türkiye yok. Yani Türkiye Tabii, Doğu Akdeniz'de yok. O zaman kaşı falan komple böyle Hepsi içine gitti. alan bir egemenlik o alanları şeye var. şeye benziyor yine Lloyd George'a atıfta bulunmak yeri Yunanistan'ın biliyorsunuz çok büyük destekçisiydi İngiltere Başbakanı olarak. Diyordu ki Türkler diyordu uygarlığın kanser hücreleridir. Orta Asya'nın karanlıklarına gitmesi lazım. Halbuki Orta Asya bizim için aydınlıktır. Türk devletleridir, Türk Bakış milletidir. Açısı. Bakış açısı. Şimdi hani bu kadar zaman geçti, ne değişti diye düşünebilirsiniz. Maalesef zihniyetlerde çok fazla bir değişim Hiçbir yok. Şey. Ama ben şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha doğrusu adaların bu statüsünü ki bugünkü açıklama da öyle asla kabul edemez. Türkiye meşru müdafaa hakkını illaki adalara bir taciz yaparak değil ama abluk altına almak dahil zorlayıcı diplomasiyi son dönemde Türkiye çok kullanıyor. Zorlayıcı diplomasi zemininde gündeme gelecek. Ama tabii devletin bir kendine göre programı var, gündemi var. Ee, bir gece ansızın evet. diyoruz, sabah ah, da olur. Mesela onu soracaktım ben de. Şimdi bu arada söylediğiniz şey çok önemli. Onun altını bir çizelim kalın e, bir çizgiyle. 100 yıl önce, daha yeni 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümünü kutladık, 100. Tabii, yılını. Tabii. E, o zaman da Yunanistan böyle bir saldırgan tavır içindeydi. 
Ve yine başka e, büyük devletlerin piyonu olarak bunu yapıyordu. Yani 100 yıl sonra ediyor, yine yapabildiği ölçüde bu sefer gücünün yettiğince böyle provokasyonlarla benzer saldırgan tavırlar sürdürüyor. E, bir gece ansızın gelebiliriz diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi biz bunu Suriye'de daha önce duyduk gereği de yapıldı. E, bölgeler belliydi. Şimdi Yunanistan konuşurken kafada bir soru işareti oluyor. Bir gece ansızın nereye gidebiliriz? Şimdi tabii e, devletin mutlaka kendine göre bir gündem programı evet. vardır. Ama şu anda statüsü tartışmalı olan yerler bence adalar. Hı. Çok net. Yani adaların nokta, e, durumu son derece tartışmalı. Kaldı ki yani e, Büyük Atatürk Lozan'la ilgili konuşurken hep şunu e, söylüyordu. Yani bu sadece hani Yunanistan'la ilgili değil bizim yüzyıllardan beri verdiğimiz emperyalizme karşı verdiğimiz savaşın bir çerçevesi. Hı hı. 100 yıl önce Megali ideal diyorlardı. 50 evet. yıl önce Kıbrıs'ta Enos istediler. Evet. Gereken cevabı aldılar. Ama tekrar söylüyorum. Türkiye adaların bu durumunu asla kabul edemez. Hı hı. İşte o anlamda. Gerçi biz 26 Ağustos'ta sabah geldik büyük taarruzda. Evet. Ee, 30 Ağustos'ta öyle. Ee, Kıbrıs'ta öyle. Yani biz gece e, gündüz fark etmez. Çanakkale'de. Gün, gün o da biliyorsunuz onun e, bir tarihsel zemine vardır. Rumlar hep bize ne diyorlardı? Bekledin de gelmedin. Hani Türkiye gelmiyor diye Kıbrıs Türkleri de. Biz de bir gece ansın diye cevap veriyorduk. Tabii. O daha sonra bizim Türk dış politikasında son derece önemli bir gösterge ya da bir mesaj oldu. Bu mesajı umarım alıyorlar. Yani Türkiye bu anlamda kuru sıkı atmıyor ama Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlet. Yani geceden sabaha karar veren bir devlet değil. Bunu Türkiye yazıyor. E, bu anlamda bir süreç olgunlaşıyor. Umarım bu iş e, yine barışla devam eder. Evet. Ama Türkiye adalara yönelik Türkiye'nin herhangi bir hamlesi bunu tekrar altın çizmek istiyorum. Bir meşru müdafadır. Evet, artık Başka türlü algılanmamalıdır. Yani, tabii. Çünkü artık nereye vuracağı belli değil. Bizim gayri askeri statüde olan adaların askerleşmiş ve Türkiye'ye karşı cephanelik hale gelmiş vaziyetini kabul etmemiz mümkün evet. değil. Şimdi Amerika tabii kendi çıkarları doğrultusunda oraya konuşlanıyor. Miço Takistan'e seçim var. E, oradan çıkar elde etmeye çalışıyor vesaire. Şimdi biz bugün gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması üzerinden evet. Lozan Anlaşması'nın ihlal edildiğini konuşuyoruz ama aslına bakarsanız pek çok cepheden bu anlamda Lozan Anlaşması'nı delmeye çalışıyor evet. Yunanistan. İşte mesela e, azınlık okulları ile ilgili okulları Batı kapatıyor yani. Batı Trakya'da. Evet. Diğer yandan yıllarca Avrupa'da cami olmayan tek Avrupa'da başkent Atina'ydı. Bir cami yaptılar, minaresi yok ama ha. hadi yaptılar. Bu sefer mütevelli heyetine Hristiyanları e, atamaya başladılar. İmamları da onlar seçeceklermiş. E, i̇şte Müslümanları da onlar seçecekler. Böyle kararlar. Aslında topyekün bir provokasyon var. Şimdi Yunanistan'ı birileri cesaretlendiriyor. Miço Takistan Hı -hı. ABD kongresindeki konuşmasını hatırlayın. Arkasında hop oturup hop kalkan ya. Kamala Harris vardı. Tabii. Amerikan Başkan Yardımcısı, Anayasaya göre Senato Başkanı. Temsilciler Meclisi Başkanı Bayan Mikser, Nancy Pelosi. E, ve ben e, Miço Takistan Yunan Başbakanı olmaktan ziyade sanki Amerika'nın e, Atina Büyükelçisi gibi değerlendiriyor. Yani kendi ülkesinin menfaatlerini çok gözeten bir insan değil açıkça söyleyeyim. E, ama baktığımızda Batı Trakya Türklerinin konumuyla ilgili Uygar Avrupa ve zaman zaman Türkiye'de de çok işte e, aydın yazar çizer takımının hiç ses çıkartmadığını görüyorum. Bu enteresan. E, başta Batı Trakya Türklerinin hani İskeç'e müftüsü evet. konusu da gündeme geldi. Evet, e, burada yeni. bakın Patrikhanenin konumuna bakın. Türkiye ki ekümenik değildir. Türkiye Fatih evet. Kaymakam'la bağlıdır. Ama sanki ekümenikmiş gibi hareket ediyor. Bu anlamda bir siyasi kimlikle hareket etmeye çalışıyor. Oradan bile Lozan Anlaşması'na bir saldırı var. Onu da işte deniyorlar var. aslında. Bir yani formanın arkasına yazdılar en son biliyorsunuz. Oradan gündeme ya geldi ekümenik çok ifadesi. Gerçekten çok kötüydü. Her yerden deniyorlar. Vatandaşlarımızın yani bunu bilerek ya da tabii bilmeyerek diye düşünüyorum. Alet olmaması gerekir. Yani böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani bizim gerçekten uyanık olmamız lazım. Çünkü burada bizim Yunanistan dediğimiz aslında hani kazı kazan vardı Amerika. Birleşik Devletleri. Ama orada şöyle bir konu çıkıyor. Belki başlı başa bir programın e, konusu. Amerika Birleşik Devletleri ile bu müttefiklimiz nasıl olacak? Yani gidiyor Suriye'de PKK, PYD terörünü maaşa bağlıyor, silah bu veriyor, para veriyor. Bu nasıl müttefiklik? Yine aynı başlık. E, Yunanistan da bunun bir devamı. Yani Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırıyorsun. Yani sen ne demek istiyorsun o zaman? E, 60'lı yıllarda Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan Kullanılan bir sembol var. Sembol şöyle. Burası Yunanistan, burası Kıbrıs. Türkiye boğuluyor. Ya. E şimdi bunu yapıyorlar. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den hatta neredeyse Anadolu'dan atmak isteyen bir eski köhnemiş emperyalist zihniyetin devamıdır bu. E, Türkiye bu anlamda elbette 
e, tedrici anlamda elbette çok heyecanlı olmadan elbette ki devlet haklıyla hareket edecektir ama meşru müdafaa hakkını ve meşru haklarında sonuna kadar hak ve menfaatlerini koruyacaktır. Herkes de bunu hareketli, herkes de bunu kabul etmesi lazım ve buna karşı hazımlı olması gerekir diye düşünüyorum. Evet bizim müttefiklerimizden acaba daha kaç hayal kırıklığı göreceğiz, yaşayacağız? E, bunu herhalde hep bunları konuşuyor e, şimdi olacağız. Şimdi bakın Pelosi, Pelosi Ermenistan'a değil mi ziyaret etti? Evet. Ya Ermenistan Rusya'nın müttefik. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Rusya... Ne kadar girift değil mi ilişkiler? Enteresan bakın Ermenistan'la Azer, Azer, kardeş Azerbaycan topraklarını kurtarırken Rusya menfaatleri çerçevesinde dengeli davransın. O ayrı bir şey. Ama Amerika Yeşil Devletleri hem kardeş Azerbaycan'ı niye topraklarını kurtardın diye suçluyor. Ya. Türkiye'de dayanışmıyor. Yani böyle, bu çok oksimoron bir durum. Yani bunu gerçekten ne kuramsal olarak anlatmak zor. Yani bu hibrit bir durum mu? Nasıl izah edeceğiz? Gerçekten belli değil. Bir bakıyorsunuz geçenlerde Erivan'da bir gösteri vardı. Çok ilginçti. Amerikan bayrakları var, hı hı. Ermenistan bayrakları var, İran bayrakları var. Yani İran'la Başka ABD... Başka hiçbir yerde yan yana gelmeyecek ya iki bayrak değil. herhalde. Bir kaşık suda bağacak ülkeler, ikide bir işte acaba İran'a yönelik bir yaptırım olabilir mi? Nükleer silah yapıyor diye bağıran Amerika, Amerikan bayrakları. Bakıyorsunuz İran'la beraber dalgalandırılıyor ya da protesto gösterine kullanılıyor. Ya yani burada herhalde ortak hedef Türk düşmanlığı. Başka türlü açıklamak mümkün değil. Tamam elbette ki jeostratejik kuramlarla ifade ediyoruz evet. ama bir de Türk düşmanlığı çok net bir şekilde kendisini Kolay ifade ediyor. Kolay payda da buluşmak onların da işine geliyor. Hemen bir ara şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki eğer diyorlar Türk'ün başı belada olmazsa yani e, bir şekilde şöyle düşünüyorlar. Türk dünyanın başına bela olur. Yani onun için bizi sürekli bir kuşatma, sürekli bir e, bir şekilde kendi e, kenarına çekilmek gibi bir siyasetle ifade etmeye çalışıyorlar ama... Türk kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Bunu da evet. bir yere yazalım. Türkiye'nin de kararlı adımlar atmasının Tabii ne ki. kadar gerekli olduğu her geçen gelişmeyle bir kez daha ortaya konuyor. Onu ortaya bakarsanız. koyuyoruz ve bakın biz çok daha dengeli ve ılımlı davranıyoruz. Ama bu da karşımızdaki bu cephenin yarılmasına neden oluyor. Çünkü çok o kadar saçma sapan ittifaklar kurdular ki sonuçta kendilerine herhalde belli bir noktada bilanço çıkartacaklar diye düşünüyorum. Dileriz o bilanço çıkarılana kadar e, bu tansiyon daha da yükselmez. E, i̇ş işten geçmez. Böyle provokatif iş, davranışlar evet. can yakıcı noktaya gelmez. Yani bir gemimize ateş açıldı geçenlerde. Evet, e, böyle bunlarda. şeyler görmek yani istemiyoruz. Biz savaşı tabii. istemiyoruz asla. Evet. Ve Türkiye asla zaten ilk vuran taraf hiçbir zaman olmaz. Evet. Türkiye savaşı istemeyen taraf. Ama umarım e, Yunanistan komşuluk hakkı çerçevesinde hareket eder. Ve büyük güçlerin taşeri olduğu yerine bizimle komşuluğu tercih eder diye de Onun umuyorum. Onun da aslında yararı ne olur? Öyle uzaktan müttefiklikler, e, ittifaklar kurmaktan. Sonuçta finalde bizimle karşı karşıya kalıyorlar. E, çünkü YPG'nin de daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne <gülüyor> evet. güvenip nasıl yarı yolda kaldığını defalarca gördük.